దేశవ్యాప్తంగా థియేటర్లు మూతపడుతున్నాయని చెప్పి అంటున్నారు చాలా థియేటర్లు కళ్యాణ మండపాలుగా మారిపోతున్నాయి ఇంకొన్ని షాపింగ్ మాల్స్గా మారుతున్నాయి అని చెప్పి అంటున్నారు కానీ ఈ మధ్య బలవంత్ సింగ్ గారు అనే ఒక వ్యక్తి మనకి దేశవ్యాప్తంగా మన భారతదేశంలో నలభై వేల థియేటర్లు కావాలని చెప్పి అంటున్నారు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంకా వెయ్యి పదిహేను వందల థియేటర్ల వరకు కావాల్సిన ఉందని చెప్పి అంటున్నారు దీని గురించి అందరూ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు ఏంటి ఒక పక్క థియేటర్లు మొదలుపెడుతుంటే ఈయన ఇంకా నలభై వేల థియేటర్లు కావాలని చెప్పి అంటున్నారు ఏంటని చెప్పి ఈ నేపథ్యంలో భగవంత్ సింగ్ గారిని ప్రత్యేకంగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం నమస్తే నమస్కారం అండి ఏంటి సార్ థియేటర్లు అన్ని చోట్ల మూతపడుతున్నాయి థియేటర్లు మనుగడ ప్రశ్నార్థంగా అయిపోతుంది ముఖ్యంగా ఈ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత సినిమాలు ఇంకా ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది జనానికి ఎక్కువ అందుబాటులో ఉండడం వల్ల థియేటర్లు మనుగడ ప్రశ్నార్థం అయ్యే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి అంటే మీరు మాత్రం థియేటర్లు ఇంకా మన దేశంలో నలభై వేల థియేటర్లు కావాలంటున్నారు అసలు ఏంటి సార్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ థియేటర్లు ఇప్పుడు క్లోజ్ అవుతలేవు థియేటర్స్ స్టడీగా లాస్ట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి క్లోజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి సింగిల్ స్క్రీన్స్ క్లోజ్ అవుతూనే కళ్యాణ మండపం మీరు చెప్పినట్టు కళ్యాణ మండపం కన్వర్ట్ అవుతూనే ఉన్నాయి మీరు ఇంకో ఫైవ్ చూసే మల్టీప్లెక్సెస్ రావటం మొదలైంది కానీ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ వై థియేటర్ ఈస్ గెటింగ్ క్లోజ్డ్ ఉన్న థియేటర్ ఎందుకు మూతపోయింది రెండు వేల థియేటర్లు ఉండే మన ఏపీ తెలంగాణలో రెండు వేల రెండు వేల థియేటర్లు ఏపీ తెలంగాణలో ఉండే నియర్స్ నవ్ వీఆర్ సిటింగ్ ఆన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సమ్ థియేటర్స్ అయితే సార్ పాయింట్ నెంబర్ సార్ దానికి సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి సార్ ఇష్యూస్ సార్ థియేటర్లు మూతబడినాయి ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ పెరిగి ఉండొచ్చు లేదా ఓనర్కి థియేటర్ నడపటంలో ఇబ్బంది వచ్చిండొచ్చు తను ఇబ్బంది వచ్చింది అందుకే ఇబ్బంది వచ్చింది ఆయన డిసైడ్ అయినాడు వద్దు మనకు థియేటర్లు వద్దని ఆయన విరోధంలోకి వెళ్ళిపోయినాడు సో అట్లా థియేటర్లు మూసుకుంటూ పోయినాయి మూసుకుంటూ పోయినాయి అట్ ద సేమ్ పాయింట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ప్యారల్గా చూస్తే పాపులేషన్ పెరిగింది అచ్చా పాపులేషన్ కాకుంటే సార్ మీరు ఎక్కడ చూడండి మొత్తం ఇండియాలో సేమ్ సార్ మీకు సబ్బర్బ్స్లో పాపులేషన్ పెరిగింది సబ్బర్బ్స్ అంటే మీరు ఫస్ట్ మనకు క్రాస్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ అనేది ఫస్ట్ మనకు మెయిన్ సెంటర్ ఉండే హైదరాబాద్లో తర్వాత దిల్షుఖ్ నగర్ వచ్చింది దిల్షుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్ కంటే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ కంటే అక్కడ ఎక్కువ నడవటం మొదలైంది అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం అనేది దిల్షుఖ్ నగర్ బికేమ్ ఎ వెరీ బిగ్ మార్కెట్ దెన్ కేమ్ కుకుటపల్లి కుకుటపల్లి బికేమ్ మచ్ బిగ్గర్ మార్కెట్ దెన్ దిల్షుఖ్ నగర్ అయితే సార్ ఇప్పుడు మీకు ఒక సినిమాకి కుకుటపల్లి నుంచి యాభై లక్షల షేర్ రావటము దిల్షుఖ్ నగర్ నుంచి ఒక యాభై లక్షల షేర్ రావటము ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ దేర్ వాజ్ ఏ థియేటర్ అవైలబుల్ దేర్ వాజ్ ఏ పాపులేషన్ అవైలబుల్ సో పాపులేషన్ అక్కడ వచ్చినప్పుడు థియేటర్లు అక్కడ అవైలబుల్ అయిపోయినాయి అది ఇప్పుడు మీరు అది అది చూసుకుంటే పాపులేషన్ హ్యాస్ గ్రోన్ దే హ్యావ్ గోన్ నీ టిల్ ఫర్దర్ ఇటు మణికొండ పోయినారు అటు బీరం కూడా పోయినారు సార్ ఇప్పుడు పాపులేషన్ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు థియేటర్లు స్ప్రెడ్ అయినాయా అవల మీరు ఎక్కడన్నా వెళ్ళండి సార్ ఇండియా మొత్తానికి మీరు ఇండియా కానీయండి సార్ సార్ పాయింట్ అది కాదు సార్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు పాపులేషన్ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మీకు మొత్తం రీటైల్ స్ప్రెడ్ అయింది సపోజ్ మనీ కొంటే డెవలప్ అయింది సార్ మనం హైదరాబాద్ ఉన్నాం హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడదాము సపోజ్ మనీ కొంటే స్ప్రెడ్ అయింది ఇక్కడ మీకు సపోజ్ ఇక్కడ బాలపూర్ అండ్ స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ అయింది సార్ అక్కడ పాపులేషన్ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు సూపర్ మార్కెట్లు వచ్చినాయి అక్కడ మీకు షాపింగ్ ఏరియాలో వచ్చినాయి అక్కడ మళ్ళీ సినిమా హాల్స్ వచ్చిందా సినిమా హాల్ రాలే సో ఆయన ఇప్పుడు ఈరోజు సినిమా చూడడానికి ఎంత పోతున్నాడు పీపుల్ డోంట్ ట్రావెల్ సార్ సార్ ఒకప్పుడు రారు రారు సార్ 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 ఒకప్పుడు సార్ ఒకప్పుడు క్రాస్ రోడ్ మెయిన్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు ఊరు నుంచి కూడా జనాలు వచ్చి చూసేవాళ్ళు ఆయన వచ్చి చూస్తున్నారా ఆయన రారు సో ఇప్పుడు మీకు రీటైల్ స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు సినిమా స్ప్రెడ్ అయిందా స్ప్రెడ్ అవ్వలే కదా సినిమా కూడా అట్లా అందుబాటులో ఉండాలి సార్ అవును అయితే సార్ ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ర్యాండమ్ గా మీరు లెక్క పెట్టుకుంటే మనం హైదరాబాద్ మన హైదరాబాద్ సిటీ సార్ మనం మొత్తం ఇంకా ఇండియా గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి ఒక హైదరాబాద్ సిటీ మాట్లాడితే మీకు సబోర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో సపోజ్ ఇటు అల్వాలు ఉంది సార్ సార్ అల్వాలు వెంటపురం ఎంత పెద్ద ఏరియా సార్ అక్కడ అక్కడ థియేటర్స్ లేవు మీకు ఇటు మీరు ఇటు నల్గొండ సిరిలింగపల్లి అక్కడ థియేటర్లు లేవు ఇటు మీకు బాలకూర్ కనుమన్ ఘట్ అక్కడ పోతే మీకు ఎల్బీ నగర్ తర్వాత ఏం లేవు సార్ ఎల్బీ నగర్ కూడా స్ప్రెడ్ అయింది అక్కడ థియేటర్ వచ్చింది ఏర్ కలెక్టింగ్ దాని తర్వాత ఏం లేవు కదా ఏం లేవు సో ఇప్పుడు సరే మీకు సిటీలో
మీకు సినిమా చూడని వెళ్తలేనప్పుడు కానీ వాళ్ళ సినిమా చూసే పబ్లికే కదా సినిమా సినిమా చూసే పబ్లికే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు థియేటర్ లాస్ ఎవరికి వస్తుంది ఇండస్ట్రీకే కదా లాస్ అంటే ఇప్పుడు సినిమా నిర్మాణం అనేది పక్కన పెడితే థియేటర్ నిర్మాణం అనేది బేసిక్ గా ఒక బిజినెస్ ఒక బిజినెస్ అండి సో వాళ్ళు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వాళ్ళకు కాదండి ఇక్కడ మనము కాదండి ఫస్ట్ మనం దీనికి ఏం చేయాలంటే మనము ఒక గ్రాస్ రూట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలండి ఈ ప్రాబ్లమ్ కి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి సార్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు వేరే వ్యాపారం ఏమైనా చేసుకోండి వేరే వ్యాపారం అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉంటాడు కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సూపర్ మార్కెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ హోల్సేలర్ ఉంటారు సార్ అతను అతను ప్రోడక్ట్ అమ్ముకోనికి ఒక వాల్యూ చేయను బిల్డ్ చేస్తాడు హోల్సేలర్ తర్వాత హోల్సేలర్ అన్నమిట హోల్సేలర్ ఉంటాడు మనం అన్న తర్వాత రీటైల్ ఉంటారు ఇప్పుడు మన దగ్గర హోల్సేలర్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ సినిమా తీసి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఇస్తాడు లాస్ట్ ఎవరైతే రీటైల్ వేరే బిజినెస్ లో మీకు రీటైల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు కార్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సార్ మీరు షోరూమ్ మీద ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తలేరు అయినా మీకు షోరూమ్ కావాల్సిందే సపోజ్ మీరు బట్టల బిజినెస్ ఉంది సార్ మీరు కానీ లాస్ట్ షోరూమ్ మీరు కట్టరు కదా మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కాబట్టి మీ షోరూమ్ అక్కడ ఉందా లేదా ఉంటే అది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా దాన్ని కరెక్ట్ గా అమ్ముతలేరా అనేది ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ చూసుకుంటాడు రీచ్ అవుతుంది లేదా యూ టేక్ ఎనీ బిజినెస్ సార్ యూ టేక్ ఎనీ బిజినెస్ ఎనీ బిజినెస్ ఇఫ్ యూఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ యూ వాంట్ ఏ రీటైల్ వితౌట్ రీటైల్ దర్ ఈస్ నో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏదైనా బిజినెస్ చూసుకోండి సినిమా లైన్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ అనే వాడు సినిమా తీస్తారు సార్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం ఇది ఫండ్ ఇది ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం సార్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ అనేవాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ ప్రొడ్యూసర్ అతను వస్తారు ఒక సినిమా తీస్తారు కాదు నష్టపోతే వెళ్ళిపోతాడు ప్రాఫిట్ వస్తే ఇంకో సినిమా తీస్తాడు సార్ అతను ఆ హోల్సేలర్ మీద డిపెండెంట్ ఉండడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద సినిమా తీసినామా సినిమా మినమా ఇక్కడ ఎవరు కూడా ప్రొడ్యూసర్ గానీ దే హెవ్ నాట్ బిల్డ్ రీటైల్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కంపెనీ తప్ప దే విల్ నాట్ ఆన్ ది రీటైల్ సో అతను ఒక్క సినిమా కోసము నేను థియేటర్లు కట్టా లేకపోతే నేను దానికి ఏదో చేస్తా రెడీమేడ్ చేస్తా నా సినిమా కోసం ఏదో చేసుకుంటాను చేయడు ఒక సినిమా కోసం ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్త్ ఆల్సో సార్ ఒక సినిమా కోసం ఆయన కష్టపడి ఇది చాలా తక్కువ సార్ ఒక టూ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ కి ఎంత మంది ఎవరు కష్టపడరు అచ్చా అట్లా అని ప్రొడ్యూసర్ మా ఆయన ఇండస్ట్రీలో వచ్చినప్పుడు ఈజ్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఈ రీటైల్ ఆయన సినిమా మీద ఉంటుంది ఎప్పుడు నేను సినిమా తీస్తా కదా నాది ఆడుతుంది అని ఆయనకి ఏదో నమ్మకాలు ఉంటాయి సార్ హీ విల్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది రీటైల్ సో రీటైల్ ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు ఎవరు పట్టించుకుంటారు రీటైల్ ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు అట్లా అని మీకు ఏమైంది ఇప్పుడు కొన్ని కార్పొరేట్స్ వచ్చినాయి పీవీఆర్ సినీ పోలో సినీ పోలీస్ వచ్చినాయి సార్ వాళ్ళు దే ఆర్ బిల్డింగ్ రీటైల్ వాళ్ళు సినిమా హాల్స్ కడుతున్నారు సినిమా హాల్స్ కడుతున్నారు కానీ వాళ్ళు సినిమా హాల్స్ ఎక్కడ కడతారు ఒక టౌన్ లో కడతారు ఒక టౌన్ లో షాప్ సార్ అతను షాపింగ్ మాల్ ఉంటేనే అతను రాగలుగుతాడు పైకి షాపింగ్ మాల్ లేకుంటే పీవీఆర్ రాగలుగుతాడా పీవీఆర్ సినీ పోలీస్ లేదా ఆయన ఒకసారి రాగలుగుతారు రాలి రాలు ఎందుకంటే వాళ్ళ మోడల్ చాలా సింపుల్ మీరు సివిల్ వర్క్ చేయండి మీరు మొత్తం మాల్ కట్టండి పైది నేను తీసుకుంటాను నేను పైన దానికి రెంట్ ఇస్తాను సరే అక్కడ ఎంతమంది మాల్ కడతారు ఇప్పుడు అచ్చా ఎక్కడెక్కడ మాల్ కడతారు సిటీ అయితే మీరు మాల్ కడతారు కొంచెం మనము సిటీ బయట పోయినామా లేకపోతే వేరే డిస్ట్రిక్ట్ పోయినామా అక్కడైతే మాల్స్ రావు కదా మాల్స్ రానప్పుడు వీళ్ళు వస్తారు అక్కడికి వీళ్ళు రారు సరే సో పాయింట్ నెంబర్ వన్ కార్పొరేట్ దాంట్లో చాలా తక్కువ మన దగ్గర తిప్పి తిప్పి కొట్టేసారి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు మల్టీప్లెక్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అంతే ఇంత పెద్ద ఇండియాకి మొత్తం ఐదు ఆరుగురు మల్టీప్లెక్స్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు దీనికి మనం థర్డ్ పార్టీ చెప్పొచ్చు అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ తో సినిమా తీస్తే నేను దుక్కున ఓపెన్ చేస్తున్నా బాబు వచ్చి నా దాంట్లో నువ్వు అమ్ముకొని చెప్పుకొని ఇక్కడ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ మంది ఉంటారు మిగతా ఎవరు ఉన్నారు సార్ లేరు ఇప్పుడు మీరు ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ మీరు చెప్పినట్టు ఇంతకు ముందు నేను ఎందుకు కట్టాలబ్బా అంటారు నాకు వెయ్యి గజాలు ఉన్నాయి రెండు వేల గజాలు ఉన్నాయి నేను ఎందుకు కట్టాలా నాకెందుకు ఈ ఇదంతా నాకు ఎందుకు అంటారు ఎందుకంటే సార్ థియేటర్ కట్టి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైంగ్ లాడ్ ఆఫ్ స్పేస్ మీరేమంటారు నేను థియేటర్ కట్టాలా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ ఇంకా కట్టా అసలు మీకు అసలు ఈ బిజినెస్ తెలియవు ఈ బిజినెస్ తెలియవు సార్ ఇప్పుడు సింగిల్ స్క్రీన్ మీరు కరెక్ట్ గా చూస్తే సార్ అన్ని ఎవరు కట్టినాయి మనం నడిపిస్తున్నాము ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరు కట్టలే అంటే మీన్స్ ఐ హమ్ నాట్ కమ్ అక్రాస్ ఎనీబడి వాజ్
మేమేం చెప్పినాము కాదు మినీప్లెక్స్ కడతాము మల్టీప్లెక్స్ అనేది టౌన్స్కి ఉండొచ్చు మినీప్లెక్స్ అంటే ఒక వెయ్యి గజాలు రెండు వేల గజాలు ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ మినీప్లెక్స్ సార్ మినీప్లెక్స్ అంటే వీఆర్ సేయింగ్ బస్ గ్రౌండ్ లో రీటైల్ కట్టేస్తే కొంచెం రెంట్ వస్తుంది మనకు గ్రౌండ్ నూట యాభై కెపాసిటీ మాక్సిమం ఒక జియో తీసినాము దాంట్లో సార్ ఏ మల్టీప్లెక్స్ తీసుకున్నా దాంట్లో స్క్రీన్స్ లో మీకు వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ షీట్స్ ఉంటాయి వెరీ ఐ థింక్ వన్ ఆర్ టూ స్క్రీన్స్ వేర్ దే హ్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ షీట్స్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ దట్ మెనీ సీట్స్ ఉండి వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇస్ యూ రిక్వైర్ ఎ స్మాలర్ స్క్రీన్ విత్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ సీట్స్ అండ్ యూ రిక్వైర్ ఓన్లీ టూ స్క్రీన్స్ ఆర్ ఏ మాక్సిమం త్రీ స్క్రీన్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మనకు అవసరం లేదు సినిమా హాల్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మీరు రీటైల్ వేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఓనర్ కి రెంటల్స్ అనేది వస్తుంటుంది పైన ఓరేజ్ కూడా తగ్గుతాయి ఈ ఈ మినీ ప్లేస్ లో కట్టడం అనేది చాలా ఈజీ అని మేము టైర్ టూ కెళ్ళి వీ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు ల్యాండ్ ఓనర్స్ మినీ ప్లేసెస్ అవును అవును ఈ ప్రాబ్లం ఈ ఛాలెంజ్ అటెండ్ చేయడానికి సార్ ఇప్పుడు ఇది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని చెప్పండి సార్ నేను మేమైతే టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి దీని మీద అగ్రెసివ్ ఉన్నాము ఛాంబర్ లో మీటింగ్ లో చేసినాము గవర్నమెంట్ దగ్గర పోయినాము బస్ స్టేషన్ తిరిగినాము బికాస్ వి ఐడెంటిఫైడ్ దెర్ ఈస్ ఎ మార్కెట్ దెర్ ఈస్ ఎ స్పేస్ ఊర్లు మొత్తం పెరిగినాయి సిటీలు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయినాయి అన్ని చోట్ల మాల్ రాలేదు రాలేదు పీపుల్ ఆర్ నాట్ ట్రావెలింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇంకోటి సినిమాలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ థియేటర్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ థియేటర్స్ కూడా అన్ని ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ కెపాసిటీ సీట్స్ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ కెపాసిటీ థియేటర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ కూడా ఇష్యూ ఏమవుతుంది మీకు సినిమా ఫస్ట్ వీక్ నో ప్రాబ్లం సార్ అంటే మీకు పెద్ద స్టార్ కా సినిమా ఉంది అనుకోండి పెద్ద స్టార్ కా సినిమా ఉంటే మీకు ఫస్ట్ వీక్ నో ప్రాబ్లం సార్ సెకండ్ వీక్ సెకండ్ వీక్ అంత పెద్ద కెపాసిటీ థియేటర్ ఆ సినిమా సస్టైన్ అవ్వదు సార్ సెకండ్ వీక్ లో ఏమవుతుంది ఒకవేళ మీరు రెంటల్ తీసుకుంటే ఆ థియేటర్ ఓనరు రెంటల్ హీస్ ఛార్జింగ్ యూ బై ది కెపాసిటీ ఓన్లీ హీస్ నాట్ ఛార్జింగ్ యూ బై ది ఆక్యుపెన్సీ ఓకే ఓకే ఆక్యుపెన్సీ ఎంత ఉన్నా సెకండ్ వీక్ మీరైతే రెంటల్ కట్టాల్సిందే సో యూ ఆర్ పేయింగ్ రెంట్ ఫర్ ది ఎంటీ సీట్ ఆల్సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ వీక్ వచ్చిన డబ్బులు సెకండ్ వీక్ పోతున్నాయి అచ్చా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ అన్నసరి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది మన ఇండస్ట్రీలో నా సినిమా తీసి బయట పడేశారని అవును ఆ కెపాసిటీకి ఆ సినిమాకి సరిపోతలేదు సరిపోతున్నది పెద్దదైపోయింది పెద్దదైపోయింది థియేటర్ ఓనర్ ఏం చేస్తారు థియేటర్ ఓనర్ లెస్ ఎవరు సమ్ పార్టీ ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా డబ్బులు పెట్టారు కాబట్టి లీస్ లెస్ ఉన్నా వాళ్ళు ఏమంటారు సెకండ్ వీక్ లో మీ సినిమా సస్టైన్ అవ్వదు నాకు జస్ట్ రెండేళ్ళ వరకు ఉంటుంది ఒక పని చేస్తాను మళ్ళీ ఇంకో కొత్త సినిమా వేసుకుంటా అంటారు అది సో ఆ సినిమా దమ్మున్న సినిమా కూడా సెకండ్ వీక్ ఎక్కడ పోతుంది ఇట్ రిక్వైర్స్ స్మాలర్ కెపాసిటీ సరే ఇప్పుడు మనకు సిటీలో మల్టీప్లెక్స్ లో ఉంటే అతను టూ షోస్ చేంజ్ చేసుకుంటాడు ఫోర్ షో నుంచి సరే ఇప్పుడు కొంచెం సిటీ సబ్బర్స్ పోతే డిస్ట్రిక్ట్స్ పోతే అక్కడ ఈ లేదు కదా టూ షో కల్చర్ వన్ షో కల్చర్ లేదు కదా సినిమా తగ్గిందా తీసి పక్కన బయట పక్కన పడేస్తారు అచ్చా 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 అంటే మల్టీప్లెక్స్ లాగా సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో కూడా మూడు నాలుగు సినిమాలు వేయాలంటారు మీరు ఉండాలి 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 ఎందుకు సార్ అది వేయడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రభుత్వం సార్ సార్ ఇక్కడ నేను సార్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింగిల్ స్క్రీన్ దాని రూల్స్ ఎవరు రాసినారో ఎప్పుడు రాసినారో దానికి ఎవరు తెలియదు కానీ ఎవ్రీబడి ప్లేస్ ఆర్ లెవెన్ టు సిక్స్ నైన్ ఓన్లీ ఓకే అది ఎందుకు లెవెన్ టు సిక్స్ నైన్ వేసారు కూడా ఎవరు తెలియదు ఎవరు తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక సినిమా సార్ ఒక థియేటర్ లెవెన్ థర్టీ ఇంకో థియేటర్ లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది మా అయితే ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఒకప్పుడు దానికి గ్యాప్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఒక టెప్పు నుంచి షిఫ్టింగ్ చేస్తారు కాబట్టి ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చారు కానీ సపోజ్ ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్ లో మూడు థియేటర్లు ఉంటే అండ్ ముగ్గురు కూడా లెవెన్ నుంచి లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఆడియన్స్ అక్కడ అయిపోయినారు కదా నేను ఇప్పుడు టువల్త్ అనే సినిమా చూసాం అనుకుంటా అంటే అలా కాదండి ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలకి ఐదు షోలు ఆరు షోలు సార్ యాక్చువల్గా స్పెషల్ పర్మిషన్ స్పెషల్ పర్మిషన్ కూడా కాదు సార్ ఈ పాయింట్ యాక్చువల్ గా ఇంత ముందు గవర్నమెంట్ ఎదుగు కూడా డిస్కషన్ వచ్చింది దట్ వైఆర్ బి ప్లేయింగ్ ఓన్లీ ఫోర్ షోస్ అని ఓకే ఎక్కడ రాసి లేదు ఎక్కడ కూడా రాసి నాలుగు షోలే ఆడాలి ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఐ బ్రాట్ దిస్ పాయింట్ టు ది గవర్నమెంట్ ఎక్కడ కూడా ఫోర్ షోస్ వేయాలని ఎక్కడ రాసి లేదు
సింగిల్ స్కిల్ లో కూడా అలా వేయొచ్చింది ఇవ్వచ్చు సార్ గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు ఉండకూడదు కూడా ఎందుకంటే ఎక్కడ రాషిత లేదు సార్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లే ఫోర్ షోస్ అని లేదు లేదు సార్ అది అన్ని సార్ అవన్నీ జిఎస్టీ ముందు ఇప్పుడైతే ఏం లేవు లేవు ఇంకోటి ఒకప్పుడైతే కనీసం మనకు మార్నింగ్ షో అడ్వాంటేజ్ ఉండే కొన్ని సినిమాలు సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ లో మార్నింగ్ షోస్ ఉండే కొన్ని చిన్న సినిమాలు మార్నింగ్ షో లో రిలీజ్ కూడా అవుతుండే సార్ మార్నింగ్ షో లో రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు కూడా హిట్ అయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి నేను నిన్న నాలుగు షోలు రెండు కట్టుకోలేను నేను ఏం చేస్తాను ఒక మార్నింగ్ షో వేసుకుంటాను లేదా నా సినిమాకి కొంచెం వర్డ్ ఆఫ్ మాత్ వచ్చి కొంచెము సస్టైన్ అయిందాక నేను ఒక మార్నింగ్ షో వేసుకుంటా ఇప్పుడు ఆ కల్చర్ కూడా లేదు అందరు నాలుగు షోలు వేస్తారు సో అది ఎట్లాంటి సార్ అది కొంచెం దానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవరు ఏం చేయట్లేదు చాలా చాలా సార్ సార్ మార్నింగ్ షోలు ఉండే తర్వాత ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఫోర్ షోస్ ఉండి మండే నుంచి మార్నింగ్ షోలు చాలా కల్చర్ ఉండే మనకి అప్పుడేమవుతుండే రిపీట్ రన్ లేదో ఏదో చిన్న సినిమా ఏదో మార్నింగ్ షోకి ఛాన్స్ ఉంటుండే ఇప్పుడు అది లేదు ఏమో సార్ ఏమో అది యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ఏ వెరీ గుడ్ సిస్టమ్ సార్ ఇట్ వాస్ ఏ వెరీ గుడ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు కూడా థియేటర్లు సినిమాలు లేవు అది లేవు ఇది లేవు కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు వచ్చిన లేదా వచ్చిన సినిమానే నాలుగు షోలు వేసేస్తారు పోనీ సెకండ్ వీక్ అన్నా దానికి ఏదో చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు సార్ మేము సింగిల్ స్క్రీన్ నడిపించినప్పుడు అయితే మేము ఒక స్టేజ్ లో అయితే టూ షోస్ టూ షోస్ కూడా ఆడినాం అవును టూ షోస్ టూ షోస్ ఆడినాము నైట్ షో మార్చే వాళ్ళము ఎందుకంటే జనాలు వస్తారు సార్ ఒకటే సినిమా నాలుగు షోలు ఆడాలనేది కంపల్సరీ లేదు కంపల్సరీ లేదు చెప్పినట్టు సార్ ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ ఎవ్రీ మ్యాన్ హ్యాస్ అంటే అంటే ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్ సార్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉండొచ్చు గవర్నమెంట్ ఉండొచ్చు సార్ ప్రైవేట్ మంచిని అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ మీకు ల్యాండ్ ఉండని ఉన్నారు మీరు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ దానికి తగ్గినట్టు అవి రాసుకోవాలా రూల్స్ రిలేషన్స్ రాసుకోవాలా ఎందుకంటే ఈ రోజు సినిమా కట్టాలంటే సార్ దానికి రకరకాలుగా రూల్స్ ఉన్నాయి అది మేము కష్టపడి కష్టపడి ఒకటి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఒకటి ఆంధ్రకి మాత్రం ఒక జియో వచ్చింది జియో నెంబర్ వన్ ట్వంటీ టూ వచ్చింది అప్పుడు మేము విజయవాడలో బస్ స్టేషన్లో థియేటర్ కట్టినప్పుడు ఆ జియో వచ్చింది దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ జియో మీన్స్ ఐ క్యాన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఐ థియేటర్ ఇన్ ఈవెన్ ఫోర్ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఆల్సో వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్స్ సార్ తెలంగాణలో ఇంకా అది జియో రాలేదు అచ్చా ఇప్పుడు మీరు పాత కాదు కాదు డివైడ్ అయినాక వచ్చింది అచ్చా సార్ ఇప్పుడు అప్పుడు మేము గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్పినాం రిప్రజెంటేషన్ అది ఫైర్ ఇంజన్ తిరగాలా సార్ ఫైర్ ఇంజన్ తిరగాలంటే ఒకప్పుడు మీకు వాటర్ ట్యాంక్ ఓవర్ హెడ్ ఫెసిలిటీ లేదు స్ప్రింక్లర్స్ లేవు ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ లేదని యూ రికార్ ఏ ఫైర్ ఇంజన్ ఇప్పుడు మీకు మీకు అవన్నీ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చినాయి ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది ఫైర్ సేఫ్టీ వచ్చింది స్ప్రింక్లర్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు యూ కెన్ స్టోర్ వాటర్ కదా సార్ ఫైర్ ఇంజన్ లోపల వచ్చే అవసరం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఎన్నో బిల్డింగ్లకి ఎన్నో బిల్డింగ్లకి దర్ ఇస్ నో ఫైర్ ఇంజన్ రోడ్ ఆల్సో బట్ యూ హ్యావ్ స్ప్రింక్లర్ యూ హ్యావ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం అని so that has to go on sir andhra government appudu they have removed that one yes mm-hmm. they said mandatory fire equipment fire safety preventive equipment has to be there ani mm-hmm. adi it makes logic sir adi undala meeku atla chaala inkoti oka pudu projector unde mm-hmm. projector unde meeku projector ke oka 20 by 10 room kavala meeku minimum mm-hmm. rendu projector pettalante you require a hall then ki rewinder ki vendor mottham unde pedda katha unde ipudu levu దట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ప్రొజెక్టర్ సో మీకు స్పేస్ అనేది కట్ అయిపోయింది కదా సార్ అక్కడ అది ఇంకోటి ఇప్పుడు మీకు మూడు క్లాసులు ఒకప్పుడు సినిమా హాల్స్ లో మూడు క్లాసులు ఉండేవి బెంచ్ అంటే అవి ఎన్ని క్లాసు సార్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ సార్ యూ కెన్ హ్యావ్ వన్ యూనిఫామ్ క్లాస్ అట్లాంటప్పుడు మీకు సైజ్ అనేది కట్ డౌన్ అయిపోయింది లైక్ మల్టీప్లెక్స్ ద సైజెస్ కట్ డౌన్ ది ఆడిటోరియం సైజెస్ కట్ డౌన్ మీకు మొత్తం కట్ డౌన్ అయినప్పుడు యూ డోంట్ రిక్వైర్ బిగ్ స్పేసెస్ ఇంకోటి మల్టీప్లెక్స్ కి కూడా దే హ్యావ్ పుట్ ఆల్ రూల్స్ మీకు మినిమం ల్యాండ్ ఏరియా ఎంత ఉండాలా త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంత స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఉండాలా అవన్నీ దే పుట్ దో రూల్స్ నాకు అడిగితే సార్ వై డూ రిక్వైర్ సార్ ల్యాండ్ కి దానికి సంబంధం ఏముంది సార్ as far as nenu aa rules follow chestunnanu safety precautions follow chestunnanu fire safety follow chestunnanu appadaka the land area is nothing to do with the cinema screens naa kadigide sir the cinema hall should be treated as a retail ipudu restaurants unnai enno restaurants lo 150 300 mandi gusunni dining chesi kuda capacity unnai sir mali dani liberal undaru kada dani ite parking kuda undadu సార్ నేను ఎన్నో రెస్టారెంట్స్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలుగుతాను దానికి పార్కింగ్ ఉండదు బట్ డే హ్యావ్ మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళు దొరికింది
more number of money coming to the industry, that means more number of talent coming in the industry. Correct. If we are going to sell the cinema, sir. Suppose more number of cinema is there, if you have a little bit of income, then you will have a little bit of income. Yes. Employment. So, directly or indirectly, it is everything. Okay. If you have a cinema production, you have a tourism industry, you have a lot of people coming from Bollywood and that. Here, you have a lot of people coming from Bollywood and that. That means travel industry is doing good, your local industry is doing good, everything is doing good. This is the change. That means, you have a lot of people coming from Bollywood and that. That means, you have a lot of people coming from Bollywood and that. That means, you have a lot of people coming from Bollywood and that. That means, you have a lot of people coming from Bollywood and that. That means, yes, it helps everybody. You have to say that. प्रसंग सर डेनमी प्राइसिंग अंटे सिनमा ने बट्टी हार्ट टिकट रेट चेंजेस कोचो सिनमा ने बट्टी आओ ना अधि आह डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर टेटर ओनर कंसेंट लो देखना है वे रेट आओ ना इपुट मेर 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 वांडा कोटली बट्टी सिनमा दिस्ते मी सिनमा कोटा नोट आया भाई ये औरो वांडा कोटर पाला सिनमा दिस्ते आयन अधि एमओ तो निशार मंदे करा चाला पिकलेर गुंडी प्रति इंडस्ट्री लो प्रोडक्ट की एमआरपी उन्ना पड़ो मंदे करा ये करा सिनमा की एमआरपी बेटेस ना रो अंडे मेरे एमी कोटल ना सिनमा दिए ने दें दें वाले नहीं नहीं मेरे ओटीटी लो चिंदा पुर सारे इपुड मेरे ओटीटी लोग आने टीवी लोग आने चिंदा पुरे चूसते हैं इनके अपने ना बिकॉज़ ऑफ़ रेट ओनली रेट ओनली अच्छा सपोज इपुड ना का फ्रीडम उन्हें थिएटर की नहीं नहीं रिड्यूस है रेट मेरे चीज़ चूसता रहो एंड एक बार मेरे चिपने तो � ओ को मॉर्निंग शो रिलीज़ है ऐसी दंगे टिकट रेट तक कौन थे सर इपुट ने ना कमांड आंदर सर माना को माना को सर लास्ट टेन इयर्स लो माना को शंकर अपन ने वाला डिसीन मोच चिंदा नहीं माल इंदु काली सर ओके माना मो ये माना मो असल एक उन डरिंग जैसा रहता है नहीं क्या फर्स्ट डे रिजल्ट कहते हो दंग को डरिंग जैस but in Atlanta cinema, it will take minimum one week time, ten days time to settle. It's a settle. Even in Atlanta cinema, it will take one week time. Even in Atlanta cinema, it will take minimum one week, ten days to settle. Now, let's talk about the market, it will take minimum one week, ten days to settle. Now, let's talk about the market, one week, ten days to settle. No. So, in the case of the dynamic pricing, No, no. So, in the case of the morning show, टच नहीं लियो मैट नहीं फर्स्ट शो लोगों ने इतना सुना इतना सुना सपोज इपुरु सपोज फाइव शो परमिशन होंगे सर फाइव शो परमिशन होंगे लेदर ने शंकर बनाने सिर्फ मधुस है ना नहीं नहीं विल एक्सपेरिमेंट सर नहीं लोगों ने लोगों को शो एस कुंटा ना शो एस कुंटा ना नहीं नहीं टिकट प्राइस बुरा कुछ मोरेगुलेट ज ये पढ़े ना तुमसे यार ये पढ़ो प्रेशर मिस इनमें दिस थे फ्राइडे मॉर्निंग फ्राइडे मैटिंग ओपनिंग रात कुंटे इनका मेरा कड़ा मिक्स कर मैं बद का कड़ा क्लासिंग करता मानते यू आर नॉट डेर मैट नहीं की फर्स्ट शोल्डर दिया अंते सो मी को आ लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया लगता इंडस्ट्री बुड़ा अंते सर ये पुरे माना तेलुगु राष्ट्र लोने लागे उन्दा मेघता चौक लो मान इंडिया लो कैसे महाराष्ट्र लोन चला महाराष्ट्र लो डेनमार्क प्राइसिंग उन्दे महाराष्ट्र लो महा� इंदिरा कंसर्न माना माना इंदिरा 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 इंद माना मो वी आर लुकिंग अट टेन करोड़ कलेक्शन ट्वेल्थ करोड़ कलेक्शन मतलब हम बॉलीवुड ये पुरे लास्ट टू वीक्स सिंमरीज़ है ना अभी जेल टेल के दा बा 
ఇప్పుడు స్టార్ కాస్ట్ సినిమాలే సార్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ దే ఆర్ క్రాసింగ్ టెన్ క్రోర్ మన దగ్గర మన దగ్గర తెలుగు సినిమాలు చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలే టెన్ క్రోర్ చేసేస్తున్నాయి సార్ ఇంకా మనము మనం రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు కలెక్షన్ వే రిపోర్టింగ్ ఇన్ నెట్ వాళ్ళు గ్రాస్ లో రిపోర్ట్ చేస్తారు సో మనం దానికి ఇంటూ టూ చేసుకోవాలా ఇంటూ టూ చేసుకోవాలా టెన్ క్రోర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చేయాలి అంటే ఇరవై కోడ్ చేసినట్టు ఇంకా మన టికెట్ ప్రైస్ ఏం సార్ యావరేజ్ యావరేజ్ టికెట్ ప్రైస్ మీద చూస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఊర్లలో ఇంకా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది అయితే ఆక్యుపెన్సీ అనేది ఎంత ఉన్నట్టు సార్ యూజ్ కదా మొత్తం ఇండియాలో మనమే కదా ఫస్ట్ మనమే కదా అంత చరిత్ర సెట్ చేయాలి మళ్ళీ మనం ఎందుకు చేస్తే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు మనమే చేస్తాము మన హయ్యెస్ట్ ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఇక్కడ సార్ మామూలు సార్ సార్ కరోనాలో అంత ఫుడ్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్ కదా సార్ అవును అచ్చా థియేటర్లు ఎప్పుడు చెప్పకూడదు సార్ థియేటర్లు ఉన్న చోట్లే ఉన్నాయి సార్ వేరే చోట లేదు సార్ ఎస్ సార్ థియేటర్లు అన్ని క్లస్టర్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ సికింద్రాబాద్ ఉంది సార్ సికింద్రాబాద్ అటు వైపోతే ఇంకా ఏమో సార్ అటు ఏం లేదు కదా అప్పుడు థర్టీ కిలోమీటర్స్ అల్వాలో దేర్ ఆర్ టూ థర్టీస్ ఓన్లీ లేవు కదా అక్కడ అక్కడ ఎంత ఉంది సార్ పాపులేషన్ సార్ మిస్ అవుతున్నాము సార్ మీరు సపోజ్ ఇఫ్ యూ క్రాస్ జుబ్లీ హిల్ బస్ స్టాండ్ టిల్ మొత్తం అక్కడ కోంప మొత్తం షామిల్ పెట్టాక ఏమో సార్ దేర్ ఓన్లీ టూ థియేటర్స్ టూ స్క్రీన్స్ అంటే పాపులేషన్ సరిపోదు కదా నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను యాబిట్స్ ఎక్కడ ఉంది థియేటర్లు లేవు కదా మొత్తం చంద్రయాన్ గుట్ట గింద మొత్తం ఉన్నాయి కదా సార్ ఇది మామూలుగా సార్ మన పాపులేషన్ లేదు కదా మన మణికొండ మొత్తం సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉంది అక్కడ అక్కడ ఉంది సినిమా హాల్స్ సినిమా హాల్స్ లేవు కదా వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పోతున్నారు పోవట్లేదు కదా సార్ మన దగ్గర సార్ మన దగ్గర చెప్పుకోనికి చెప్తారు సినిమా హాల్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి అని కానీ అవి కరెక్ట్గా చూడలేదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ సార్ ఒకటి రియాలిటీ సిచ్యువేషన్ ఏముందంటే పేపర్ మీద మనకు నంబర్స్ కనబడిన దాంట్లో హౌ మెనీ ఆర్ గుడ్ ఈ రోజు మీరు ఫ్యామిలీతో పోనీకి సింగిల్ స్క్రీన్ ఎన్ని బాగుంటాయి సింగిల్ స్క్రీన్ ఎన్ని బాగుంటాయి అవును చేయ కదా ఎందుకు చేయట్లేదు అక్కడ మేబీ వాష్రూమ్స్ బాగలేవు మేబీ సౌండ్ అండ్ లైట్ బాగలేదు సౌండ్ అండ్ బాగా సీటింగ్ బాగలేదు అచ్చా మళ్ళీ మనం ఆయనకు బ్లేమ్ చేస్తాము ఏం మెయింటెనెన్స్ లేదు అంటాము మళ్ళీ ఆయన మనకే బ్లేమ్ చేస్తాడు నేను ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి నాకు సినిమాలు ఎవరు పెట్టలేదు అంటారు సో ఈ ఈజ్ ఇన్ ఏ రాంగ్ సిచ్యువేషన్ సార్ అక్కడ అక్కడ రెండు థియేటర్లు ఉన్న చోట ఇంకా రెండు థియేటర్లు ఉంటే కూడా కాంపిటీషన్ ఇస్తే సార్ చెట్టు ముందా సార్ మనకి నేను ఇంతకుముందు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా మీకు వేరే బిజినెసెస్ లో దే విల్ హ్యావ్ ఏ వెరీ ప్రాపర్ ప్లాన్డ్ రీటైల్ సార్ ఒక షాప్ ఇక్కడ ఉంటే ఇంకో షాప్ ఇంకో చోటు ఉంటుంది ఇంకో షాప్ ఇంకో చోటు ఉంటుంది దర్ ఇస్ ఎ డిస్టెన్స్ సార్ సో దట్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు దర్ ప్రాడక్ట్ సినిమా లైన్ అట్లా లేదు కదా కటి ఉన్న చోట్ల అన్ని ఉన్నాయి ఉన్న చోట్ల సార్ ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు అతను షాపింగ్ వచ్చినప్పుడు ఊర్లలో అన్ని ఒక చోట ఉండేది థియేటర్లు ఈ షాపింగ్ మొత్తము అన్ని వచ్చాడు ఆయన వచ్చి మొత్తం సినిమా చూసుకుని ఇప్పుడు లేదు కదా స్కాటర్ అయిపోయినారు స్కాటర్ అయిపోయినారు మీరు సార్ ఈవెన్ వెన్ ఐ ట్రావెల్ సపోజ్ రాజమండ్రి ఉంది మీకు కాకినాడ ఉంది వైజాగ్ ఉంది సార్ వైజాగ్ లో మళ్ళీ అక్కడ సేమ్ ప్రాబ్లం అన్ని ఒక చోట ఉంటాయి మీరు కొంచెము గాజుకా పోయి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ సినిమా హాల్స్ మళ్ళీ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ దగ్గర సినిమా హాల్స్ ఉండవు సార్ అచ్చా ఇఫ్ యూ సీ సార్ మీకు అంటే నార్మల్ ప్యాటర్న్ సార్ నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్ర ఎనీవేర్ ఎక్కడైతే సబర్బ్స్ డెవలప్ అయినాయో దోస్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ సబర్బ్స్ అంటే అక్కడ కొంచెం అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వచ్చినారు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఉన్నారు అదే డబ్బులు ఉంది సినిమా చూడడానికి పెయింట్ కెపాసిటీ ఉంది మన దగ్గర ఎన్నో కాలనీస్ ఉన్నాయి సరౌండింగ్ అక్కడ సార్ అక్కడ మన సినిమా హాల్ కట్టుకుంటే ఇంకా అతను అతని దగ్గర పెయింగ్ కెపాసిటీ ఉంది హీ కెన్ పే వన్ ఫిఫ్టీ కెన్ పే టూ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఆల్సో ఆర్ వి గివింగ్ ది ప్రోడక్ట్ టు హిమ్ ఓన్లీ షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్న చోట మాత్రమే అవును అయితే మనము సార్ మనము ప్రోడక్ట్ అనేది ఆయనకి ఇవ్వట్లేదు అచ్చా ఉన్నది మీద అయితే కొన్ని హాల్స్ ఉన్నాయో అవి అవి కరెక్ట్ గా మెయింటెనెన్స్ లేవు దానికి మెయింటెనెన్స్ లేవు మళ్ళీ మళ్ళీ థియేటర్ అయినా కంప్లైంట్ చేస్తే థియేటర్ అయినా అంటాడు ఆయన హీ హాజ్ ఎస్ ఓన్ రీజన్స్ ఆయన రీజన్స్ ఆయన కొన్నాయి సో మీకు అది అన్ని దానికి సంబడి హ్యాస్ టు అటెండ్ టు ఇట్ సార్ అంటే చాలా రోజులు బట్టి బస్ స్టాండ్లో రైల్వే స్టే రైల్వే వెయిటింగ్ రూమ్స్లో థియేటర్లు పెట్టాలి మినీ థియేటర్లు పెట్టాలనే ప్రపోజల్ ఉంది అది కార్యరూపం దాల్చటం లేదు అలాగే ఇప్పుడు కొత్తగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ వస్తున్నాయి సార్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ వెరీ సూటబుల్
బట్ ఐ డోంట్ నో అది గవర్నమెంట్కి ఇట్ వాజ్ లూక్రేటివ్ ఓన్లీ మేమైతే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వంటీ సిక్స్ బస్ స్టేషన్స్ వీ వే రెడీ టు కన్స్ట్రక్ట్ తెలంగాణలో మొత్తం ప్లాన్స్ ఇచ్చాము మొత్తం ఇచ్చాము చాలా ఉంది ఇప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ లెటర్స్ ఆల్సో బట్ మళ్ళీ దానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కాలేదు ఈవెన్ దో వీ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టర్స్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎందుకు ఐ డోంట్ నో సార్ నేను నాకు కూడా కొంచెం షాకింగ్ సార్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బస్ స్టేషన్ లో చాలా మటుకు స్పేస్ అవైలబుల్ ఉంది కొన్ని స్టేషన్ అయితే కొన్ని బస్ స్టేషన్ అయితే సార్ దేర్ ఈస్ నో బస్ షెల్టర్ ఆల్సో అక్కడ మేము బస్ షెల్టర్ కూడా కట్టడానికి రెడీ గా అయిపోయినాము ఓకే మేమే బస్ షెల్టర్ కదా బస్ షెల్టర్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ సార్ మేము థియేటర్ కట్టినప్పుడు బస్ షెల్టర్ ఎంత ఆ మొత్తం మొత్తం లుక్ ఆ మొత్తం ఏరియా బ్యూటిఫై చేయొచ్చు ఇంకోటి మన పెద్ద హాల్ కూడా కాదు నూట యాభై రెండు వందల సీట్లు కదా సో పెద్ద పబ్లిక్ న్యూసెస్ కూడా ఉండదు అక్కడ బట్ ఆ ఊరికి ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ గుడ్ బస్సుల కోసం వెయిట్ కాదు సార్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మీకు నాజనసాగర్ అంటాను సార్ నాజనసాగర్ లో దర్ ఇస్ సో మచ్ ప్లేస్ అవైలబుల్ సార్ అక్కడ బస్ స్టేషన్ లో మేము థియేటర్ కట్టినప్పుడు నాజనసాగర్ టౌన్ లో కాదు పక్క నుంచి కూడా రావచ్చు బస్ కోసం వెయిటింగ్ చేసే కాదు ఇటు బికమ్ ఏ నైస్ షాపింగ్ ఏరియా మేము గవర్నమెంట్ ఇచ్చినామంటే బస్ దేర్ విల్ బీ వన్ మూవీ హాల్ దేర్ విల్ బీ వన్ ఏటీఎం సెంటర్ దేర్ విల్ బీ సమ్ స్మాల్ రీటైల్ కొంచెం ఏసీ లాబీ ఉంటది మొత్తం కట్టినప్పుడు మొత్తం కట్టేవచ్చు కదా సార్ కొంచెం ప్యాసింజర్ ఫెసిలిటీ ఉంటది తర్వాత వాష్రూమ్స్ కూడా బాగుంటాయి ఇంప్రూవ్ గవర్నమెంట్ కెన్ గెట్ అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూ ఆల్సో సార్ ఇప్పుడు అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూస్ అక్కడ పెద్ద పెద్ద ఉండవు సార్ ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నథింగ్ టు అడ్వర్టైజ్ బట్ సపోజ్ మేము హాల్ కట్టిన తర్వాత వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఎ ప్రాపర్ బిల్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ సమ్ మనీ వచ్చిన కాడికి దే కెన్ రికవర్ సమ్ ఓవరేజ్ ఆల్సో బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ సార్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఈ ఫిల్మ్ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ లేకపోతే వీళ్ళు కానీ ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దట్ వర్డ్ ఇండస్ట్రీ వీ డోంట్ నో ది మీనింగ్ సార్ అక్కడ పేరుకి ఇండస్ట్రీ బట్ ఆ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది దీని దాంట్లో లాట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు ఓకే మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో చెప్పుకోనికి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండస్ట్రీ కానీ నా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ కి ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇస్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్ టు సాల్వ్ సార్ వాళ్ళు పెద్ద సినిమాలు తీసినా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నా చిన్న ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నా వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కలెక్టివ్ గా ఎవరు రారు కదా కలెక్టివ్ గా వచ్చేసి సార్ దీనికి చాలా పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ ఉండాల ఈసారి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మన వ్యాపారంలో ఉంటే ఫస్ట్ మన వ్యాపారానికి ఏది అనుకూలం ఉందో ఫస్ట్ అది సెట్ చేసుకోవాలి so okay. a lot of people should come together mm. then they can lobby with the government mm. then they can lobby with the government saying ki mandram kalisi inda cinema lo chestunnamu everybody is suffering mm. cinema release cheyalante correct ga theaters available levu ledha mm. correct point level available levu mm. so ikkada prathi sari dispute em avutundi no no we have more number of screens you have screens but not on the correct location okay sir there is a difference mm. Mm. there is a difference ఈ రోజు ఉప్పల్ ఉప్పల్లో కొత్త మంటి ప్లేస్ వచ్చింది సార్ దాని మూలంగా యాభై వేలు లక్షను ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా సో యూ రిక్వైర్ థియేటర్ అంటే కరెక్ట్ లొకేషన్ ఈ రోజు నేను మనీ కొండలు ఓపెన్ చేస్తాను దట్ మీన్స్ అడిషనల్ వన్ ల్యాక్ ఏంటి ప్రొడ్యూసర్ అడిషనల్ కదా సార్ ఈ రోజు అది జీరో వాల్యూ జీరో వాల్యూ కదా ఈ రోజు అక్కడ నుంచి ఏం చేయరు అవ్వాలి సో వీ షుడ్ గో టు ది గవర్నమెంట్ అండ్ సేమ్ బస్ లుక్ మొత్తం మారిపోతుంది టౌన్ మొత్తం మారిపోతుంది పీపుల్ ఆర్ యూ నో గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఎవరు ట్రావెల్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్ ఈ ట్రాఫిక్ లో హూల్ ట్రావెల్ సార్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ టు వాచ్ పిక్చర్ కష్టం కదా మళ్ళీ ఒకటి పార్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ అదంతా ఎందుకు సార్ ఒక సిన్ సార్ టికెట్ ప్రైసింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్ ఓకే పీపుల్ కన్వీనియంట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఆ నూట యాభై రూపాయలు ఇంపార్టెంట్ కాదు మీరు ఏమంటారు ఆ మూడు గంటలు నేను సినిమా కోసం పెట్టాలా వన్ అవర్ గోయింగ్ అండ్ కమింగ్ తర్వాత అక్కడ పార్కింగ్ ఇష్యూస్ దాని బదులు మీ ఇంట్లో కూర్చొని మీరు ఏదో టీవీ చూసుకుంటున్నారు సో పీపుల్ ఆర్ నాట్ ట్రావెలింగ్ బేసికలీ నాట్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అది సో సంబడి హ్యాస్ టు గో టు గవర్నమెంట్ బాస్ లుక్ కరెక్ట్ పాయింట్ లో థియేటర్ లేవు ఇఫ్ గవర్నమెంట్ కెన్ కమిట్ ద పాలసీ సార్ వీ హ్యావ్ డన్ సర్వే సార్ మీరు కూకుట్పల్లిలోనే కూకుట్పల్లిలోనే లోపలి పోతే మీకు ప్రగతి నగర్ అవన్నీ ఉంటాయి సార్ లోపల ఇట్ ఈస్ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ సార్ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఎక్స్టెన్సివ్ సర్వే దేర్ సార్ అక్కడ థియేటర్ లేవు అందరూ సార్ ఇప్పుడు అక్కడ మేము చాలా మందిని కలిసినాము సార్ అక్కడ మీరు ఒకసారి అక్క
సో అతను ప్రెషరైజ్డ్ ఉన్నాడు అతను సార్ ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి లేని వాళ్ళకి ఏమో లేవు బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ గుడ్ థియేటర్ దెన్ ఎవ్రీబడి విల్ ప్లే కదా ఈ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తారు సినిమా హాల్స్ దొక్కలేవు దొక్కలేవు అంటారు అవును సినిమా హాల్స్ దొక్కలేవు ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా హాల్స్ లేవని ఇప్పుడు ఎక్కువ హాల్స్ ఉంటే ఎవ్రీబడి కెన్ ప్లే అది చెప్పండి ఆ కల్చర్ ఉందనుకోండి నైట్ షో షిఫ్ట్ చేసుకుంటానా మార్నింగ్ షో షిఫ్ట్ చేసుకుంటాను అంటే చలో ఎవ్రీబడి కెన్ గెట్ అకామడేటెడ్ లేవు కదా సార్ ఇప్పుడు ఎంత థిక్ పాపులేషన్ ఉన్న కూగుడ్పల్లిలో ఎవ్రీబడి ఇస్ ప్లేయింగ్ ఫోర్ షోస్ ఉంది కదా సో మీరు ఏదైనా కొంచెం యావరేజ్ సినిమా తీసి ఉంటే మీకు అక్కడ ఛాన్స్ లేదు వేసుకుంటే మీరు నాలుగు షోలు వేసుకోవాలా డబ్బులు యూ హ్యావ్ టు పే దీ రెంటల్ లేకుంటే మీకు అక్కడ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఛాన్స్ యూ డోంట్ హెవ్ ఛాన్స్ ఉంది ఎస్ డైనమిక్ ప్రైసింగ్ అవును సార్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ టాకింగ్ టు గవర్నమెంట్ సార్ ఇప్పుడు డైనమిక్ ప్రైసింగ్ అనేది దట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏమవుతుంది మీరు కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి సార్ ఆడ లీగల్ గా టికెట్ రేట్ అమ్ముతున్నారా లేదనేది ఎవరు తెలియదు ఎవరు తెలియదు అంటే లీగలీ అలౌడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కానీ కొన్ని థియేటర్లో పెద్ద సినిమా వచ్చినప్పుడు రెండు వందలు కూడా అమ్ముతారు టూ ఫిఫ్టీ కూడా అమ్ముతారు పోనీ ఆ అమౌంట్ ఎవరికి వస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూటర్కి వస్తుందా ప్రొడ్యూసర్కి వస్తుందా అనేది దర్ ఇస్ నో క్లారిటీ ప్రొడ్యూసర్ విల్ బ్లేమ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ అని అమ్మా నేను నా సినిమా చీట్ చేసావు కదా అని డబ్బులు వచ్చి నేను చేసేది ఆయన లాస్ అయినా కూడా ఫోన్ చేయాడు కానీ హీ విల్ ఆల్వేస్ సినిమా బట్ దిస్వాన్ మీరు టూ హండ్రెడ్ టికెట్ అమ్మినారు నాకు ఇవ్వలేదు కదా డబ్బులు అని సో ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ సపోజ్ గవర్నమెంట్ క్యాన్ లీగలైజ్ బస్ మీకు యు ఆర్ అలౌడ్ ఫస్ట్ డే యూ కెన్ పుట్ ఎ ప్రైస్ అవుషియల్ గా అవును సార్ ఇప్పుడు బ్లాక్ అవును బ్లాక్ లో పో బ్లాక్ లో అమ్మితే ఎవరు చెప్పి డబ్బులు పోతున్నాయి అనేది మనం తెలియదు తెలియదు దాని బదులు సపోజ్ గవర్నమెంట్ లీగలైజ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ గెట్ జిఎస్టీ సార్ ఇప్పుడు దానికి జిఎస్టీ లేదు కదా అవును అవును దాని దానికి ట్యాక్స్ వస్తుందా లేదు ఎవరు తెలియదు కదా ఎవరు తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు నేను జిఎస్టీ కట్టాలంటే కూడా నేను కట్టలేను సార్ నేను పోది పోని నేనే లీగల్ గా ఉంటానంటే నాకు మీరు టికెట్ ప్రైస్ ఇచ్చింది వంద రూపాయలు నేను ఐదు వందలు టికెట్ లో మినా నేను ఎట్లా కడతాను సార్ జిఎస్టీ నాకు పర్మిషన్ లేదు కదా కట్టింది ఇక్కడ సో నేనేం చేస్తాను ఇంకా అక్కడ అవకాశం లేనప్పుడు ఐ విల్ అవాయిడ్ అది సో సపోజ్ ఇఫ్ ద రూల్స్ ఆర్ డిఫైన్ అండ్ దెన్ లెట్ ఇట్ బి సరే నాకు ఇష్టము నేను చూస్తా ఐదు వందలు ఇచ్చి చూస్తా సినిమా ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు చైనాలో ఎక్కువ సార్ చైనా సార్ చైనా ఈజ్ ది ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ దే రియలైజ్ ది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సినిమా దే హ్ రియలైజ్డ్ రీసెంట్ రీసెంట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ సార్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సార్ ఫస్ట్ దే రియలైజ్డ్ టైర్ టు టౌన్స్ పెరగాలంటే ఆడ మాల్లో చిన్న షాపింగ్ మాల్లో రావాలి అప్పుడు దాని చుట్టుపక్కల ఎకనామీ పెరుగుతుంది చుట్టుపక్కల ఎకనామీ పెరుగుతుంది ఇంకోటి ఆ టైర్ టు కి వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ మొత్తం ఉంటుంది ఇంకోటి జనాలు మళ్ళీ సిటీకి రాకూడదు సార్ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్రిలియంట్ డెసిషన్ దట్ టుక్ అంటే సినిమా రానికి అవసరం లేదు షాపింగ్ కోసం ఇటు అవసరం లేదు అక్కడక్కడ ఉండిపోతారని ఇంకోటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి దే దే నో కనీసం అక్కడ డామినేట్ చేయచ్చు కదా అని దే వెంట్ హైపర్ అండ్ దే హిల్ ఆల్ దో సినిమాస్ దే ఆర్ క్లైమింగ్ దే దే పుట్ సమ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ థియేటర్స్ అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ వన్ సినిమా దే హ్యావ్ సెట్అప్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్స్ అక్కడ చైనాలో ది ఎంటైర్ ఎగ్జిబిషన్ ఈస్ కంట్రోల్ బై గవర్నమెంట్ ఏ సినిమా వేయాలో ఏ సినిమా వేయకూడదు గవర్నమెంట్ ఓన్లీ డిసైడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద టర్మ్స్ ఆల్సో ది గవర్నమెంట్ ఓన్లీ డిసైడ్స్ హాలీవుడ్ ఎంత పెద్ద హాలీవుడ్ అయినా ఐ థింక్ దర్ అలౌట్ సమ్ థర్టీ ఫైవ్ పిక్చర్స్ ఇయర్ టు రిలీజ్ అట్లానే మొత్తం సినిమా కూడా ఇయర్ అలా హాలీవుడ్ ది ఇయర్ ఇయర్ అన్ని హాల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ విత్ హాలీవుడ్ దే ఆర్ సేమ్ బాస్ విల్ గివ్ యూ పర్మిషన్ ఫర్ థర్టీ థర్టీ ఏం వేసుకుంటారు మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఇంకోటి బయట వాళ్ళకి కూడా బయట సినిమాలు కూడా దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ బాస్ విల్ గివ్ యూ సమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ యాజ్ ఏ గ్రాస్ రెవెన్యూస్ దట్ ఆల్సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ లోకల్ చైనీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సార్ దట్ మీన్స్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నారు చైనాది దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ హాలీవుడ్ ఈవెన్ దో ఆ రిస్ట్రిక్షన్ ఉన్నా ఈ రోజు బికాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ కొన్ని వంద కోట్లు వస్తున్నాయి అలాగే సార్ హిందీ సినిమా వచ్చింది సార్ హిందీ సినిమాకి అంత డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే ఎందుకు వచ్చింది సార్
సార్ మీకు మణిపూర్ ఇంఫాల్ షిల్లోంగ్ అవి టిక్లీ పాపులేటెడ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సౌత్ లోనే సార్ సౌత్ లోనే నాట్ లెక్ సార్ లేవు సార్ మళ్ళీ అక్కడైతే సార్ బాలీవుడ్ కూడా ఈ ఏదో చెప్పుకుని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ ఆర్ దే డూయింగ్ ఎనీథింగ్ సార్ వాళ్ళు మనకంటే ఘోరం సార్ సార్ మనమైనా పర్లేదు సార్ మనం ఏదో కష్టపడతాం తీస్తాం మన మన మీద వీఆర్ వెరీ గుడ్ కంపె వాళ్ళు ఏదో నాలుగు వేలు థియేటర్లు వేసుకుని మేము గొప్ప 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 వంద కోట్లు వస్తే మేము గొప్ప 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 ఆ వంద కోట్లు ఏం సార్ దర్ ఈస్ నథింగ్ సార్ నార్త్ మీరు చూసుకుంటే మీకు సార్ ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ మీరు ఉత్తర ఉత్తరప్రదేశ్ చూసుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అంత పెద్ద స్టేట్ సార్ ఉత్తరప్రదేశ్ కానివ్వండి తర్వాత మీకు ఇది బీహార్ కానివ్వండి హ్యూజ్ సార్ థియేటర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ గుడ్ కండిషన్ అక్కడ అచ్చా పోనీ అక్కడ కూడా మీకు అర్బనైజేషన్ వచ్చింది జనాలు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ అక్కడ కూడా సినిమా హాల్స్ లేవు అక్కడ మనకంటే గౌరవం సార్ సార్ మహారాష్ట్ర మీరు ట్రావెల్ చేస్తే మహారాష్ట్ర అంటే మీరు ఒక బాంబే సిటీ వదిలేస్తే సార్ బాంబే సిటీయే సార్ బాంబే సిటీ మీరు ఆ సిటీ తీసేస్తే బాంబే సిటీ నుంచి సపోజ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ టువర్స్ పన్వెల్ సార్ దాని మీద ఒక పది థియేటర్లు ఉంటాయి కనీసం రెండు కోట్ల జనాభా ఉంటుంది అక్కడ ఆ వాసీలు పన్వేలు మీకు బేలాపూర్లు సార్ దేర్ ఆర్ బిగ్ బిగ్ టౌన్షిప్స్ అవి పెద్ద పెద్ద టౌన్షిప్స్ ఇమాజిన్ చేయండి సార్ మీకు సపోజ్ మనకి అక్కడ ఇరవై వేలు థియేటర్లు వచ్చేసినాయి అనుకోండి సార్ ఒక బాలీవుడ్ సినిమాకి ఎంత వస్తుంది సార్ గ్రాస్ వీళ్ళు వంద కోట్లు వస్తే ఏదో స్వీట్ డబ్బులు పంచుకుంటున్నారు వీళ్ళు ట్వంటీ థౌసండ్ థియేటర్లు అంటే మీకు ఫస్ట్ డే వచ్చేసింది కదా అవును అచ్చా మీకు డబ్బులు వచ్చింది అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ క్యాన్ గో అప్ ఈ రోజు మనము వాళ్ళకి ఇలా బ్లేమ్ చేస్తున్నారు కాదు కాదు మనము పెద్ద సినిమాలు తీయలేము మనకు మార్కెట్ లేదు మార్కెట్ లేదు మీరు మార్కెట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేసినారు మార్కెట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోలేదు కదా సార్ ఈ రోజు ఒక సూపర్ మార్కెట్ బిజినెస్ ఊరు వచ్చిందంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి సూపర్ మార్కెట్ వేసుకుంటాడు తను ఒక చిన్న పని వచ్చిందంటే వేసుకుంటాడు అవును ఎవ్రీబడి గేట్స్ బెనిఫిటెడ్ సార్ నేనేమంటాను సార్ ఇప్పుడు సినిమా హిట్ అయితే యాక్చువల్గా ఎవ్రీబడి గేట్స్ బెనిఫిటెడ్ సార్ ది ప్రొడ్యూసర్ విల్ గెట్ మనీ హీరోకి అక్కలేం వచ్చేస్తుంది హీమే గేట్స్ అమ్మ మనీ ది టెక్నీషియన్ విల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ మా సినిమా వచ్చింది కదా అని సార్ అది ఓవరాల్ గా ది మనీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ది ఇండస్ట్రీ మళ్ళీ మీకు అందరు పిచ్చారు అచ్చా ఇంకోటి మీకు అంత డబ్బులు వచ్చినప్పుడు మనం కూడా స్పెక్టాకులర్ సినిమా చేస్తాం కదా సార్ మనం కూడా మార్వల్ లాగా పెద్ద సినిమా తీయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు లిమిటేషన్ వచ్చింది ఆ మన మార్కెట్ వంద కోట్లే మన మార్కెట్ రెండు వందల కోట్లే మనము త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్ వీ హవ్ నాట్ క్రాస్డ్ బాలీవుడ్ హ్ నాట్ క్రాస్డ్ ఒకటి బాహుబలి వీ హవ్ క్రాస్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాని తర్వాత ఇంకేం క్రాస్ చేయలేదు అంటే అక్కడ మార్కెట్ స్టాప్ అయిపోయింది కదా స్టాగ్నెట్ అయిపోయింది బట్ సపోజ్ యూ హ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్ దెన్ యూ విల్ కమ్ విత్ స్పెక్టాకులర్ సినిమాలు కదా చాలు సార్ చైనా ఇస్ ఎ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ఎస్ ఎ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ దే హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ కంపేర్ టు ది పాపులేషన్ సార్ ఇంకోటి సార్ తెలుగు సినిమాలు హిందీ సినిమాలు కూడా పోతున్నాయి కానీ అక్కడ కూడా ఒక లిమిటెడ్ థియేటర్స్ లో ఆడుతుంది అది మనం ఇంకా ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయట్లేదు అంటే వీఆర్ స్టిల్ లాట్ వెట్ గో నేనేమంటాను సార్ ఇప్పుడు సార్ నేను చైనా చైనా సినిమాలు ఆడతలేవు కదా సార్ చైనా సినిమా మన దగ్గర ఇండియా ఆడుతుందా ఆడదు కదా దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ మనం కూడా మీకే మీకు హ్యాపీ విత్ అవర్ ఓన్ కంట్రీ కదా సార్ ఎందుకు సార్ నేనేమంటాను నేనేమంటే ఎందుకు సార్ ఎందుకు సార్ నేను సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ సార్ మీకు ఏదో ఒక స్టార్ కాస్ట్ సినిమా వచ్చింది సార్ బాలీవుడ్ వాళ్ళు ఒక నాలుగు వేలు థియేటర్లు ఇస్తారు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు మాక్సిమం మాక్సిమం దే కెన్ రీచ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అది ఓపెనింగ్ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే వంద కోట్లు చేస్తుంది వీళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతారు సార్ సపోజ్ ఇరవై వేలు థియేటర్లు ఉన్నాయి సార్ సినిమా క్వాలిటీ పెంచే అవసరం లేదు మీరు జస్ట్ థియేటర్ రీచ్ పెంచుతున్నారు అంతే అవును సార్ గవర్నమెంట్ కి సినిమా అనేది ప్రియారిటీ కాదు సార్ గవర్నమెంట్ కి సినిమా అనే ప్రియారిటీ ఉంటే అసలు మనం ఈ స్టేజ్ లో ఉండే వాళ్ళం కాదు దే వుడ్ హవ్ కమ్ లైక్ చైనా అండ్ సర్ బాస్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు మొత్తం పెరిగిపోయింది డోంట్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ త్రీ ఫోర్ మల్టీప్లేసెస్ గో అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ థియేటర్స్ అని ఇప్పుడు మనం మనం డిపెండెంట్ అయిపోయినాము ఒక నలుగురు మీద బాబు మీరు కట్టే కట్టండి బాబు ఎవరు కట్టడం లేవలేదని గవర్నమెంట్ కి మనం ప్రియారిటీ కాదు సార్ గవర్నమెంట్ క
రిస్క్ తీసుకున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ నడిపేది థియేటర్ మీన్స్ ఐ హెమ్ నాట్ రెడ్ ఎనీవేర్ దట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ థియేటర్ ఓనర్స్ ఐ హెమ్ నాట్ రెడ్ దే విల్ కాల్ యాక్టర్స్ సార్ యాక్టర్ కి అతనికి ఎందుకు సార్ అండ్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఆల్ బిగ్ నేమ్స్ ఓన్లీ సార్ సెటిల్డ్ సార్ సార్ వాళ్ళు సెటిల్డ్ సార్ జీవితంలో సెటిల్డ్ సార్ ఆయనకి మీ సినిమా ఎక్కడో హమ్మకొండలో పోయిందో లేదా అక్కడ తొరుగుది ఊరు ఉంది అక్కడ సినిమా పోవట్లేదు జనం ఐ సార్ ఈజ్ ది హీరో ఇంట్రెస్టెడ్ ఈ సార్ ఈ సెవెన్ ఈజ్ ఓన్ ప్రాబ్లం కదా సార్ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఐ హెమ్ నెవర్ సీన్ సార్ అంటే నేనైతే ఎప్పుడు గమనించలేదు బట్ గవర్నమెంట్ హెస్ కాల్డ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్ అది సార్ మనమే సార్ మనమే సార్ మన మన సినిమా ఇండస్ట్రీలు కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ కొన్ని థియేటర్లు ఉన్నాయి సార్ వంద రోజులు ఆడినాయి సార్ సినిమాలు అక్కడ ఆ థియేటర్లలో వంద రోజులు ఆడింది సార్ ఎప్పుడైనా మనము ఆడియో లాంచ్ అయిపోయినాక హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ చేస్తాం కదా హండ్రెడ్ డేస్ కానీ ఏదో కానీ సార్ ఎప్పుడైనా ప్రొడ్యూసర్ డిడి థ్యాంక్ టు ది థియేటర్ ఓనర్ మళ్ళీ సార్ దట్ ఈస్ ది రెస్పెక్ట్ సార్ ఫస్ట్ ఈ షో థ్యాంక్ హిమ్ కదా సార్ ఎక్కడి నుంచి కాదు సార్ అదే కదా సార్ సార్ ద థియేటర్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ది స్టార్ Did the star thank the theater owner? Just me, Mullanga. That is cinema Mullanga. That is 100 days added, sir. That is not enough. But there was a theater owner who maintained every day, that is sound, that is light, that is not enough. 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 But he also maintained. Did, did he ever call? Hmm. మీరు ప్రొడ్యూసర్ అంటే మీరు ఆడియన్స్ వంద మంది పేర్లు చెప్తారు డైరెక్టర్ పేరు మళ్ళీ థియేటర్ ఓనర్లు ఎంతమంది పేరు మీకు గుర్తు సార్ ఎంతమంది గుర్తు పాప ఆయన కష్టపడ్డాడు డబ్బులు సంబంధిస్తాడు అసలు సినిమా పుట్టింది అక్కడ అక్కడ నుంచి డబ్బులు వస్తే తిరిగి హీస్ నాట్ గివెన్ రెస్పెక్ట్ ఓన్లీ సార్ హీ హెస్ నాట్ గివెన్ రెస్పెక్ట్ అది సో ఇంకా ఎవరు ఫాల్ట్ అది చదువుతుంటే Okay. As an individual, as my small company, mm. we went to the government, told them our DC bus station low place, mm. and it can be monetized. Mm. We went to FDC, we said, boss, there can be dynamic pricing. Mm. You can monitor tickets, so there can be more GST collection. We have done. Okay. Yes. Okay. We also went to the industry, we wrote uh, saying, boss, the uh, number of shows is not possible, so people can have five shows also. Mm. Why should government uh, um, obstruct? Okay. But, సార్ అది ఆన్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆన్ స్మాల్ లెవెల్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ సార్ ఐ హెవ్ రియలైజ్ సార్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ ప్రొవాక్టివ్ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో దేర్ ఆర్ స్మా దేర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ ఈజ్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్ సార్ మనం ఎవరు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నామని చెప్పలేము పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద బడ్జెట్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా అతమాను దేర్ ఇస్ ఎ ప్రెషర్ టు పర్ఫార్మ్ మీరు ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ ఉన్నా ఎవరు ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి సార్ అది బట్ అట్లీస్ట్ ఏదన్నా ఇండస్ట్రీ బెనిఫిట్ కోసం ఉంటే లేదా దీనికి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని అనుకుంటే సార్ దే హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ డిస్కస్ బస్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఇది మనకు ఫ్యూచర్ లో మనకు ఇట్ విల్ కిల్ ఇండస్ట్రీ కాస్ట్రక్టివ్ మనం యూట్యూబ్ లో కొత్త సినిమాలు వేసేస్తున్నాము దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ది టీవీ ఛానల్ బిజినెస్ హూ హెస్ కిల్ టీవీ ఛానల్ బిజినెస్ సార్ ఇప్పుడు నేను మీకు సినిమా ఐదు కోట్లకు అమ్మేసి నేను యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగా పెట్టేసి మళ్ళీ దీన్ని ఏం టెలింగ్ టీవీ ఛానల్ కి మీరు నా సినిమా కొంటలేరు అంటే మీరు ఎందుకు కొంటారు సార్ మీరు ఎందుకు కొంటారు మీరు కొంటారు కదా అది అవైలబుల్ ఉంది కదా ఇంకా యూట్యూబ్ లో ఉంటే నేను ఐఎమ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ బెడ్రూమ్ అలీ కదా కమింగ్ ద హాల్ సో బిడ్ ఆర్ వి స్టాపింగ్ ఫిల్మ్స్ కమింగ్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ మేము వస్తూ పోతాం మేము దానికి చాలా సార్లు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము బస్ ఆర్టీసీలో దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫిల్మ్స్ అని ప్రైవేట్ లో దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫిల్మ్స్ ఇది దాంట్లో వేసేస్తారు నోబడి సాస్కింగ్ కదా సార్ అంటే ఒక కంటెంట్ అనేది ప్రిఫరీజ్ అయిపోతుంది కదా ఆ ప్రొడ్యూసర్ కి ఈ మేడే పిక్చర్ సార్ విత్ మనీ ఎస్ హీస్ ఈ డిజర్వ్స్ మనీ టు కమ్ బ్యాక్ దేర్ హ్యాస్ టు బి సార్ దీని సార్ ఇవన్నిటికి సొల్యూషన్ అనేది వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు డెప్ అండ్ ఫైండ్ సొల్యూషన్ ఎస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఉండొచ్చు ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ స్క్రీన్ ఉండొచ్చు గవర్నమెంట్ నుంచి దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్సిడీ కరెంట్ బిల్ క్యాన్ బి కరెంట్ బిల్ క్యాన్ బి సబ్సిడైజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఎస్ అచ్చా దేర్ క్యాన్ బి ఇన్సెంటివ్ సపోజ్ ఇప్పుడు నాది సింగిల్ స్క్రీన్ ఉంది స
సార్ ఇప్పుడు మీరు అంటారు నాకు సింగిల్ స్క్రీన్ దాన్ని రెనోవేట్ చేయండి అని రెనోవేట్ చేస్తే ఈజీ గవర్నమెంట్ షూట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ అనౌన్స్ సమ్ ఇన్సెంటివ్ సార్ సరే ఓకే విల్ గివ్ యూ సమ్ ఇన్సెంటివ్ యూ మేక్ ఇట్ టూ స్క్రీన్స్ టూ స్క్రీన్స్ నేను ఎక్కువ సినిమా కావచ్చు ఇప్పుడు ఊర్లో ఒకటే థియేటర్ ఉంది సార్ నేను రెండు చేసుకుంటా ఐ కెన్ అకామిడేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఇఫ్ ఐ అకామిడేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ అట్ మీన్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మనీ కమింగ్ టు ది ఇండస్ట్రీ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ బట్ సో ద గవర్నమెంట్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఇన్సెంటివ్ ఆర్ ది ఇండస్ట్రీ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సేవ్ వాస్ ఓకే విల్ గివ్ యూ సమ్ ఇన్సెంటివ్ సో సార్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సొల్యూషన్ సార్ ఇప్పుడేమవుతుంది ఏదో కొట్టుకోబోతున్నాం 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 సార్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ప్రాపర్ రోడ్ మ్యాప్ దీనికి అవును ఇక్కడ ప్రాపర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కేటీఆర్ గారిని కానీ అక్కడ జగన్ గారి జగన్ గారిని కానీ కలిసి ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సార్ ఒక మాట అంటాను ఇక్కడ మనము వీ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ పొలిటీషియన్ సార్ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పొటెన్షియాలిటీ కూడా ఉంది కదా కాదు కదా సార్ పొటెన్షియల్ అనేది అలవాటు తెలుసు సార్ పొటెన్షియల్ అనేది అలవాటు తెలుసు ది రిప్రజెంటేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపన్ కదా సార్ పాజిటివ్గా సార్ ఇప్పుడు పొద్దున్న లేవగానే సార్ పొద్దున్న లేవగానే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అలకున్నాయి సార్ మనం గవర్నమెంట్ని బ్లేమ్ చేయటము వాళ్ళు చేయలేదు చెప్పటం అనేది తప్పు ఎందుకంటే పొద్దున్న లేవగానే దేర్ ప్రియారిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ మీరు ఏమని చెప్పండి సార్ వీ ఆర్ నాట్ ఏ ప్రియారిటీ అంటే ఈ రోజు పొద్దున్న ప్రియారిటీ కాదు మనం అలాగే ప్రియారిటీ కాదు అది ఏమవుతుంది మన టాపిక్ రాగానే దే హ్యావ్ ఆ రోజుకి వాళ్ళ ప్రియారిటీలు మారిపోయినాయి బట్ ది ఇండస్ట్రీ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సే బస్ లుక్ ఒక డిసిషన్ అనేది తీసుకోవాలా సార్ గవర్నమెంట్ కే సార్ గవర్నమెంట్ కే డెఫినెట్ గా ఉపయోగం సార్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే సార్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది సార్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలకే కాదు సార్ చుట్టుపక్కల సార్ మనకు ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల హోటల్స్ నడుస్తున్నాయి మీకు ట్రావెల్స్ నడుస్తుంది మీకు ఎయిర్లైన్ మీకు బికాస్ యాక్టర్స్ కమ్ యాక్టర్స్ గో షూటింగ్ నడుస్తుంటాయి పోతుంటాయి సార్ దర్ ఇస్ అ మనీ కమింగ్ టు ది స్టేట్ ఓన్లీ కదా ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే జస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కే డబ్బులు కాదు దర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ హోటల్స్ కానీ ట్రావెల్ కానీ అండి వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ సో గవర్నమెంట్ ని చూడాలి వాళ్ళు కూడా చూసి ఎస్ అంటే అది రిప్రజెంటేషన్ దగ్గర అది అది సార్ ఇక్కడ పాజిటివ్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి సార్ ఎస్ వాట్ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ మై అబ్జర్వేషన్ ఈస్ ఐ విల్ నాట్ సే ఇండస్ట్రీ ఆల్సో నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ మేబీ అది కరెక్ట్ గా అంటే అది డివైట్ అయిపోతుందేమో అంటే అది సార్ ఒకటేమో మనం డెవలప్మెంట్ కోసం మాట్లాడాలి వేరే ఇష్యూస్ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకోవచ్చు బట్ దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ ఇది ఫ్యూచర్ అని ఇప్పుడు చైనా ఎట్లా డిసిషన్ తీసుకున్నదో బస్ మనం లోకల్ ఇండస్ట్రీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలా బయట వాళ్ళని రాని చేయకూడదు వాళ్ళకి లిమిటేషన్ ఇవ్వాలా వాళ్ళకి థర్టీ పర్సెంట్ హాలీవుడ్కి బయట వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ సినిమాలు చేయాలా సంవత్సరానికి బయట వాళ్ళు వస్తే థర్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వాలా గ్రాస్ మొత్తం మనమే పెట్టుకోవాలా మన చైనీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంపల్సరీగా ఉండాలా బికాస్ ఈ షుడ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అని సో దే కేమ్ మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు కదా మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు కదా సార్ మోడల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ కదా సార్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఈ మన దేశంలో ఇంకా నలభై వేల థియేటర్లు కావాలని అవునవును స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరు భగవంత్ సింగ్ గారు అంటే అందరూ కూడా భగవంత్ సింగ్ గారు వెరీ దయ్యాన రైట్ పర్సన్ వెరీ జెన్యున్ పర్సన్ జెంటిల్ అని చెప్పి అంటారు అసలు సినిమా రంగంతో మీకు ఉన్న అనుబంధం గురించి చెప్పండి సార్ సార్ సినిమా లైన్లో I think right from my college days, I am taking theatres on lease and I am operating, sir. Oh, right from college days? Yeah, college days, sir. Okay. College ke tapas boye valne, theatre ke epo boye valne. So, I used to take morning shows on lease, I used to operate. Oh, okay. So, akkad ni che ucchan. So, I understand. Okay. Exhibition problem ane di, distribution problem ane di. Is your family brother? No, 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 no. No, my family is not involved in the business, sir. Okay. Yes, in fact, in my entire family, I am the only person into business. Okay. Yes. So, I have ran single screens. Okay. I have ran single screens, I have distributed movies, I have imported films. Oh, yes, exhibition. No, no, no. No, plus I have imported a lot of English films, yes. Okay. And then I have distributed across India, yes. Oh, okay. So, a challenge is same in the industry, I am aware of it, sir. I am aware of it, sir. I am aware of it, exhibition, distribution, lo, even challenges. Okay. Yes. Online, we have experimented. Yes, we, I started one streaming platform. I have been in theatre, online, in 2012 only we discovered. Oh, yes. Oh. 2012 only I had a streaming platform. In 1999 only I was delivering movie tickets home. At that time, I was able to get a lot of vehicles. I used to deliver tickets. Physical. Sir, if you have an online book,
సార్ అది దట్ ఈస్ ఎన్ ప్లాట్ఫామ్ బి స్టార్టెడ్ టు స్ట్రీమ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ సినిమాలే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ కాకుండా కొన్ని ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ సినిమాలు సార్ దాంట్లో మెల్ల మెల్లగా దానికి మేము ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ సినిమాలు ఇస్తున్నాము ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇట్ క్యాన్ బి ఎ స్పానిష్ ఫిలిం ఇట్ క్యాన్ బి ఎ ఉక్రెయిన్ ఫిలిం ఇట్ క్యాన్ బి ఎ రష్యన్ ఫిలిం ఎందుకంటే అక్కడ కంటెంట్ వైజ్ అలా చాలా స్ట్రాంగ్ సార్ కంటెంట్ వైజ్ స్ట్రాంగ్ ఇంకోటి ఆ సినిమాలు ఇండియాలో లేవు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దర్ ఈస్ నో కాంపిటీషన్ ఫర్ మీ ఎస్ అవి రావు ఇండియాకి అవి రావు థియేటర్లు అయితే అసలు రావు అవి ఇప్పుడు ఓటీటీకి దొరుకుతాయి బట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ రీజనబుల్ సో ఐ వాంట్ టు డెవలప్ కొంచెం నిష్ కంటెంట్ జనాలు కూడా కొంచెం అలవాటు పడతారు అవును అది వి ఆర్ స్టార్టింగ్ సార్ జూలై ఆగస్ట్లో తెలుగు సినిమాలు ఎస్ అంటే వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫైవ్ మూవీ ప్రాజెక్ట్ సార్ అవును కాదు కాదు ఫైవ్ సినిమా ఒక స్లేట్ సార్ అవును సార్ ఒకటి చేస్తే లాస్ అయిపోతే మళ్ళీ మనం మార్కెట్ నుంచి బయట ఉంటాం సార్ కనీసం ఐదు చేస్తే ఐదుట్లో అట్లీస్ట్ వన్ విల్ క్లిక్ అండ్ యూఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద గేమ్ ఒకటి చేస్తే యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది గేమ్ సార్ అది హిట్ అయితే ఆల్సో యూ హీ హెవ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫ్లాప్ అయితే ఆల్సో యూ హెవ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఎస్ అది చేస్తాం ప్రాబ్లమ్ అది చేస్తాం ప్రాబ్లమ్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్స్ బీసీ బాస్ లెట్స్ డూ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మూవీస్ ఆ ఫైవ్ లో అంటే మీ థింక్ ఆఫ్ ఎ రూపీ వాల్యూ సార్ ఇఫ్ యూ పుట్టింగ్ టెన్ క్రోర్ దట్ టెన్ మే బికమ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ దట్ టెన్ మే బికమ్ ఫైవ్ ఓకే ఓకే ఈవెన్ ది 10 బికమ్ 5 ఆల్సో ఇఫ్ యు హావ్ డన్ 5 మూవీస్ ఓకే యు హావ్ ఎ నెట్వర్క్ yes you can move on to the next slide because you know are known in industry hari oh, okay. so that is how we are planning sir but those are all small budget movies are 2 crore 3 crore movies yes acha yes need go to movie number kodle cinema sir yes ante bowra ga cinema future ela untadu antaru sir great sir hmm cinema future lu eppudu kuda great sir సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు సఫర్ అవ్వలేదు సార్ సినిమా సినిమా ఇండస్ట్రీ వరల్డ్ వార్ వచ్చినప్పుడే సఫర్ అవ్వలేదు వరల్డ్ వార్ కూడా సినిమా కలిసినాయి ఇంకా అప్పుడైతే థియేటర్లు ఇంకా ఫోర్స్ ఫుల్ నడిపించారు వరల్డ్ వార్ లో థియేటర్లు నడిచినాయి నడిచినాయి డివిడి మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు నాష్టం అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ అన్నారు డివిడి మార్కెట్ అయితే సార్ సార్ ఏదో మనకి ఇంపాక్ట్ ఉంటే అప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చింది డివిడి సార్ అసలు అప్పుడు మాకు థియేటర్లు ఉంటే నేను అనుకున్నాను డివిడి విల్ ఇంపాక్ట్ అని ఎందుకంటే పది రూపాయలు సినిమా వచ్చింది సార్ పది రూపాయలకి సినిమా వచ్చేది టెన్ రూపీస్ కి సార్ టెన్ రూపీస్ కి ఐ సినిమా వచ్చి ఒక డివిడి లో అచ్చా డివిడి పేరు ఎందుకు సార్ కాస్ట్ వెయ్యి రూపాయలే వెయ్యి రూపాయలు అమౌంట్ దాస్ కాదు సార్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి లేటర్ ఆన్ పీపుల్ యూస్ టు వాచ్ ఈవెన్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో అబ్బాయి ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాము కానీ అది వచ్చింది ఇట్లా అయిపోయింది సార్ ఇండస్ట్రీ లోకల్ కేబుల్ వచ్చినాయి తర్వాత మూడు నాలుగు సినిమాలు జమిని టీవీ మా టీవీ వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ సినిమా వచ్చినప్పుడు కూడా ఓ అందరు అయిపోయినా సార్ థియేటర్ నెవర్ గా ఎఫెక్టెడ్ సార్ సార్ థియేటర్ నెవర్ గా ఎఫెక్టెడ్ థియేటర్ విల్ నెవర్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ సార్ ఇట్ విల్ నెవర్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ సార్ సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు థియేటర్ ఓన్లీ విల్ క్రియేట్ ఏ స్టార్ సార్ దానికి ఉన్న దాని ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక మాట అంటాను జాతీయ రత్నాలని సినిమా సార్ సపోజ్ ఆ సినిమా డైరెక్ట్ గా ఓటీటీ మీద పోయి ఉంటే ఆ ఓటీటీ మీద పోయి ఉంటే ఆ హీరో ఆ యాక్టర్లు ఆ ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళే పెట్టుకోవాలి ఫేస్బుక్ లో నా సినిమా గొప్పది నా సినిమా గొప్పది అని అంటే నాట్ బ్లేమింగ్ డ్యామ్ అవును సార్ రెవెన్యూ ఎట్లా మీకు తెలుస్తుంది ఎంత వచ్చిందో తెలియదు కదా సార్ ఓటీటీలో మీకు జడ్జ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అక్కడ ఎవరా సార్ ఇప్పుడు అదే సినిమా థియేటర్లో వస్తే సార్ టుడే దే ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డెమ్ సార్ ది వరల్డ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ డెమ్ సార్ అది ఇంపార్టెంట్ సార్ సినిమా లైన్ లో నా గొప్ప నేను కాదు ఈవెన్ ది వరల్డ్ టాక్స్ అండ్ అప్రిషియేట్స్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సార్ ఇక్కడ మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదు సో సార్ డూ యూ థింక్ ఈ సార్ అది దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓటీటీలో వస్తుందా మైథలాజికల్ సీరియల్స్ వచ్చినాయి కదా రామాయణాలు మహాభారతాలు అన్ని వచ్చినాయి కదా అవన్నీ సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు ఆడినాయి కదా టీవీలో ఆ యాక్టర్లు హౌస్ హోల్డ్ నేమ్స్ అయినాయి కదా ఎవరైనా ఎవరికైనా బ్రాండ్ ఎండోస్మెంట్ దొరికిందా దొరకలే కదా ఎవరైనా పెద్ద సినిమా చేసేయడా అంటే కంపారిటివ్లీ వాళ్ళు అంత ఫేమస్ ఉన్న ఇంటింట్లో పేరు తెలిసిన వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెవెన్యూ కానీ
అంతే కదా హీ బికమ్స్ ఎ స్టార్ సార్ సో మీకు సార్ సినిమా హాల్ ఉంటేనే హీ స్టార్ సార్ టుడే వీ టాక్ అబౌట్ సార్ మాస్టర్ బికమింగ్ ఏ హిట్ జాతి రత్నాలు బికమింగ్ ఏ హిట్ బికాస్ వి హ్ సీన్ దట్ క్రేజ్ సార్ ఇన్ ద హాల్ సార్ ఆ రెవెన్యూస్ కూడా ఓటీటీలో రావు సార్ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ సార్ రెవెన్యూ తెలియదు మీకు అది ఆ ఫీల్ రాదు కదా సార్ మీకు మీకు అంటే సార్ ఇక్కడ ఒక ఆర్టిస్ట్కి డబ్బులు సంపాదించడం కాదు ఇంపార్టెంట్ కదా వెన్ ఈ గోస్ అవుట్ సైడ్ ఈ షుడ్ లుక్ లైక్ ఏ స్టార్ కదా సార్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్టర్ యా ఈ సార్ దట్ సార్ ఆ యాటిట్యూడ్ ఎందుకు వచ్చింది ఆయనకి ఈ స్టార్ యాటిట్యూడ్ బికాస్ పీపుల్ లవ్ హిమ్ సార్ ఒక యాక్టరు ఆయన సినిమా హిట్ అయిపోతే థియేటర్లో హీ థింగ్స్ ఈజ్ ఎ స్టార్ అండ్ ఈజ్ ఎ స్టార్ ఎందుకంటే పీపుల్ లవ్ హిమ్ సో హీస్ లైఫ్ ఆల్సో ఈ విల్ ట్రీట్ లైక్ ఎ స్టార్ సార్ ఎంత ఓటీటీలు చేసుకున్నా ఐ హీ విల్ నెవర్ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్ సార్ టీవీ సిరీస్ చాలా చాలా చిన్న చాలా సక్సెస్ అవుతాయి నో నో కానీ వాళ్ళ దగ్గర అంత స్టార్ దమ్ ఏమీ ఉండదు ఉండదు కొంతమంది రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఉండదు సార్ దే విల్ సర్ నాట్ ఓన్లీ రికగ్నైషన్ దే విల్ నెవర్ హ్యావ్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ స్టార్ సార్ సినిమా హాల్ విల్ మేక్ ఎ పర్సన్ ఎ స్టార్ అది హాలీవుడ్ ఉండొచ్చు బాలీవుడ్ ఉండొచ్చు టాప్ వరల్డ్ వైడ్ అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఆల్సో వాంట్స్ టు సీ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆన్ ది బిగ్ స్క్రీన్ సార్ నాట్ ఆన్ ఏ మొబైల్ స్క్రీన్ ఆర్ ఏ డెస్క్ టాప్ స్క్రీన్ అది ఎందుకు మాట్లాడతారో తెలుగు సార్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లాజికల్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లాజికల్ టుడే ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఎప్పుడు కూడా సార్ టుడే ఎవ్రీ ఫ్రైడే కరోనా ఉన్న వీ హ్యావ్ ఫైవ్ ఫైవ్ మూవీస్ టెన్ టెన్ మూవీస్ లిజింగ్ అచ్చా పీపుల్ కరోనా ఉన్న భయం ఉన్న దే ఆర్ కమింగ్ టు ద థియేటర్ ఓన్లీ అండ్ వాచింగ్ దే ఆర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కడ సార్ దానికి సార్ థియేటర్ స్కీమ్ సార్ ఓటీటీ సార్ ఓటీటీ విల్ టేక్ ఓన్లీ ద డివిడి మార్కెట్ ప్లేస్ సార్ అదొక టెక్నాలజీ అక్కడ ఓ నిండిపోతుంది కొన్ని రోజులు ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఓవర్ షాడో ది థియేటర్ సార్ నెవర్ నాకు అడిగితే ఇట్ విల్ నెవర్ ఎస్ ఇట్ విల్ నెవర్ నెవర్ సార్ హాలీవుడ్ లోనే ఎన్ని సినిమాలు ఇప్పటి నుంచి కాదు గతంలో కూడా ఎన్నో సినిమాలు స్ట్రైట్ టు డివిడి స్ట్రైట్ టు టీవీ చేశారు కదా చేశారు అయినా అక్కడ థియేటర్లు ఉన్నాయి కదా సార్ అక్కడైతే థియేటర్లు బంద్ కాలే కదా ఈ రోజు కూడా సార్ ఇప్పుడు కింగ్ కాంగ్ వర్సెస్ గాడ్ జిల్లా సార్ అది కుమ్మేషన్ కదా సార్ ఇప్పుడు సినిమా కదా థియేటర్లో సార్ ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ వీక్ లోనే సౌత్ మార్కెట్ లో ఐ థింక్ ఇట్ హెస్ డమ్సమ్ సిక్స్ అండ్ ఆఫ్ క్రోర్ దట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫిగర్ కదా వచ్చారు కదా జనాలు చూడనికి సో సినిమా ఇంట్లో చూడడం ఫోన్ లో చూడడం అంటే కూడా థియేటర్ లో చూడడం సార్ అది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఎప్పుడో గతంలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఎప్పుడో ఒకటి చెప్పారు మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ అనిమల్ అని ఎప్పుడు చెప్పారు మనము మనం సార్ మనము బయట పోయి రెస్టారెంట్ లో విల్ గో అండ్ హ్యావ్ ఫుడ్ కదా సార్ అంతే కదా మనం ఎంత ఇంట్లో అయితే ఉంటలేము కదా మనమైతే చెప్పాం కదా కాదు 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 మనం అక్కడ ఐదు వందలు ఎందుకు వెళ్ళ వంద ఎందుకు వెళ్ళ వీ కెన్ స్టే అట్ హోమ్ అండ్ మనం చెప్పాం కదా సార్ మనం అయితే పోతాం కదా సో అది మ్యానేజ్ ద సోషల్ అనిమల్ సార్ ఈ వాంట్స్ దట్ సోషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ సోషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా నుంచి వస్తుంది కానీ ఆయన ఓటీటీ నుంచి రాదు ఓటీటీ ఇస్ అ వెరీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ అది అది రాదు సార్ అది 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 ఐ డోంట్ నో వై పీపుల్ రైట్ అది బట్ అది ఎస్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే మీ ఆధ్వర్యంలో మన రెండు రాష్ట్రాల్లో జరగాలి సార్ జరగాల చాలా జరగాలి సార్ థియేటర్లే కాదు దట్ ఇండస్ట్రీ షూట్ కమ్ అప్ సార్ సార్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ డైనమిక్ ప్రైసింగ్ రావాలా సినిమా హాల్స్ రావాలా మన సినిమాలకి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి దేర్ హాస్ టు బి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఎన్నో ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరుగుతుంటాయి హౌ మెనీ తెలుగు ఫిల్మ్స్ సరిపోయింది సార్ అచ్చా అక్కడ పోవట్లేదు పోనీకి ఎవరైనా దానికి ఒక చేయాలి కదా సార్ ఎస్ అవేర్నెస్ లేదు సార్ మీ షూడ్ గేట్ సార్ ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ హాలీవుడ్ సినిమాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ ఆడుతున్నాము మా అన్న సినిమాలు కూడా అక్కడ పోయి ఆడాలి సార్ టుడే బీజ్ ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ప్రౌడ్ వెన్ ఐ బై దిస్ మూవీ దిస్ డైరెక్టర్ టెస్ మీ బాస్ ఐ ఆల్సో వాంట్ జాతి రత్నాలు సెన్ మీద ప్రింట్ అంటే ఓ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అరే అడుగు మన సినిమా చేస్తే బాబు అని అంతే కదా సార్ వీ షుడ్ కమ్ టు దట్ స్టేజ్ సార్ ఎస్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్